Pinag-uusapan din lang si Presidente Duterte. Meron mo siyang nung nakaraang televise, Tell the People the Dress. Sinabi niya na hindi niya inaatake ang Philippine Red Cross. Ang hinihingi niya lamang magkaroon ng transparency mula sa organisasyon. At kailangan ito talaga i-audit ng Commission on Audit. Gusto lang umalaman ni Presidente kung yung pondo na galing sa gobyerno eh, nasa mabuting kamay yan sa Red Cross. At ang hinihingi naman namin transparency, sabi niya, para mo rin ang hinihingi ng chairman nila na transparency din sa amin. At uh, inatasan niya na po ang Solicitor General Jose Calida na sulatan ng COA at uh, pasimula na ng COA or Commission on Audit ang pag-audit sa PRC at nagpapahiwatig na baka mayroong korupsyon dyan sa organisasyon. At uh, medyo nagbigay din ng babala si Presidente Duterte kay Chairman Michael Aguinaldo ng COA na pag siya ay nabigo sa kanyang tungkulin na inaatas ng saligang batas na i-audit mo ang non-governmental organizations like Philippine Red Cross, yun ay maaari kang lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pati na uh, oh. sa Ligang Batas. Walitin natin, oh. yung sec Article 9, Paragraph D of the Constitution not only empowers the Commission on Audit, but makes it a duty for it to audit all agencies of the government that have received money or any property coming from the government as well as non-governmental organization. Pati yung mga NGO, basta tumanggap ka ng regular subsidy, pwede kang i-audit. Yan po ang sinasabi ng saligang batas. Nasabi ko yun ni Presidente kasi nakarating sa kanya na parang medyo atubili <clears throat> si Michael Aguinaldo na gawin ang kanyang tungkulin. Pero in fairness naman to Michael Aguinaldo, nakausap po natin siya the other week. At sabi niya, nag-aantay lang daw siya ng letter request. Eh, actually nga, sabi ko nga, eh, <laughs> hindi naman niyo, hindi na nga kailangan ng request eh, sapagkat tungkulin mo nga eh. <clears throat> Pag tungkulin mo, hindi ka na kailangan i-request na gawin mo. Trabaho mo yun eh. At si Presidente, nagbabala na baka magkaroon tayo ng gulo kung itong mga opisyalis na papatawag ng committee dyan sa Senado, eh, isa cite nyo in contempt. <clears throat> sapagkat hindi siya papayag at pinagtanggol ulit ni Presidente Duterte na yung mga nabiling PPE eh ito hindi naman overpriced at walang korupsyon sabi niya yan si Chairman Dick ng PRC <clears throat> Kung umasta raw ito, parang diktador, <laughs> despot. <clears throat> At sabi niya, alam mo, dik balang araw, <clears throat> may isang taong titinding sa'yo. <clears throat> Tingnan mo, one of these days, sabi ni Presidente, there will be somebody who will stand up against you and say, P.I. kayong lahat. Nagpunta ko dito para malaman natin ang totoo. Huwag mo akong bastusin. Huwag mo akong sigawan. Kasi, you know what? Yan ang advice ko rin sa military. Keep the dignity of your rank as soldiers. 
Huwag kayong pumayag na sinisigaw sa ugawang kayo ni Dick Gordon. Just stand up and go out. I said, if the surgeon at arms dinitain ka, then once I hear about it, I will go to the Senate. Pupunta ko sa nato pag dinitain kayo. And get you and extract you at kukunin ko kayo, ilalabas ko kayo. Yan talaga ang mangyayari, sabi niya. Magkakaroon tayo ng gulo pag ginawa ninyo yan.